பதினைஞ்சு நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் குருஜி நேரத்தில் வார வாரம் உங்கள் எல்லாரையும் வந்துட்டு நானும் நம்மளை பிர நம்மளுடைய பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி அவர்களும் வந்து மீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீங்களும் வந்து உங்களுடைய ஜோதிட சந்தேகங்களான கல்யாணமாக இருக்கட்டும் இல்லை வேலையாக இருக்கட்டும் இதை தாண்டி சில கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் ரொம்ப அழகாக வந்து கொஸ்டின் கேட்குறீங்க அதுக்கு ரொம்பவே யதார்த்தமாக நம்மளுடைய ஜோதிட பிரபல ஜோதிடரான நம்ம குருஜி ஐயாவும் வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக வந்து ஆன்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நம்ம குருஜி ஐயா உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் அவரை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் குருஜி உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் விண் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய ஞாயிறு காலை வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் ஓகே குருஜி குருஜி எப்பயுமே நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இருக்க இந்த நேரத்தில் வந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கிரகங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதாவது சூரிய கிரகணம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இந்த சூரிய கிரகணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வருடம் நவம்பர் டிசம்பரில் ஒரு கிரகணம் வந்தது அப்போ வந்த போது தான் கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்போ இந்த கிரகணத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அந்த கொரோனா அப்படிங்கிறது முற்றிலும் போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது உண்மையா போன முறை சூரிய கிரகணத்தினால கொரோனா வந்ததுன்றதும் உண்மை இல்லை இந்த முறை போக போகிறது அப்படிங்கிறதும் உண்மை இல்லை சூரிய கிரகணம் என்பது வந்து நிச்சயமாக வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு நிகழ்ச்சி சந்திர கிரகணமாக இருக்கட்டும் சூரிய கிரகணமாக இருக்கட்டும் வருடத்தில் ஒரு நான்கு கிரகணங்கள் அதாவது வருடத்தில் ரெண்டு சூரிய கிரகணம் வருடத்தில் ரெண்டு சந்திர கிரகணம் வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு வானியல் தொடர் நிகழ்ச்சி இதில் வந்து உண்மையை சொல்லப்போனால் நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க போன சூரிய கிரகணத்தினால தான் வந்து கொரோனா வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு போன க சூரிய கிரகணம் டிசம்பரில் தான் வந்து உங்களுக்கு சூரிய கிரகணம் வந்தது அதே நேரத்தில் நவம்பர்லேயே சைனாவில் தான் இந்த சைனாவில் ஊகான் அப்படிங்கிற சொல்கிற ஒரு நகரத்தில் தான் கொரோனா வந்து முதன் முதலாக வந்ததாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த சைனாவில் இருக்கிற ஊகான் நகரத்தில் அந்த சூரிய கிரகணத்திற்கு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் சரியாக ஒரு நாற்பது நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு முன்பாகவே அந்த கொரோனா கிருமி வந்து பதிவு செய்யப்பட்டுச்சு கொரோனா நோயாளிகள் வந்துட்டாங்க அதனால் சமூக ஊடகங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் பத்திரிகை தொலைக்காட்சிகளில் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியும் மிகைப்படுத்தி சொல்லப்படுகிறதே தவிர உண்மையான ஒரு பொறுப்பான ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இங்கே யாருக்கும் இல்லை அதே போல் சென்ற முறை சூரிய கிரகணத்தினால வந்து கொரோனா வந்ததும் இல்லை தற்போதைய இன்றைய தற்போது இன்னும் பத்து நிமிஷத்தில் ஒன்பது பதினஞ்சுக்கு ஆரம்பிக்க போகுது ஒன்பது பதினஞ்சுக்கு ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி ரெண்டு மணி வரைக்கும் ஒரு ஆறு மணி நேரம் நீடிக்கின்ற இந்த இந்த சூரிய கிரகணம் வந்து கொரோனாவை தள்ளிக்கிட்டு போயிட போகிறது தான் இல்லை அது ஏற்கனவே இருந்த சூரிய கிரகணம் வந்து கொண்டு வரல இதுவும் கூட்டிகிட்டு போயிட போகிறது கிடையாது ஆயினும் இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்களே அந்த சூரிய கிரகணம் வந்து எப்போவுமே ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி மனிதனுக்கு வந்து அதே நேரத்தில் சூரிய கிரகணம் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து வருடத்தில் ரெண்டு சூரிய கிரகணம் வருடத்தில் ச ரெண்டு சந்திர கிரகணம் எப்போவுமே இயல்பாக நிச்சயமாக நடக்கக்கூடிய ஒன்று ஒவ்வொரு சூரிய கிரகணமும் சந்திர கிரகணமும் ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்ட நிச்சயமான ஒன்று நூற்றி எண்பது வருடங்களுக்கு பிறகு திரும்ப திரும்ப அதே மாதிரி ஒரே இடத்துல ஒரே மாதிரியான நிகழ்ச்சியில் வரக்கூடியது ஏன்னா சூரியனை பூமி வந்து முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை சுற்றி வருகிறது அது வந்து ஒரு நிச்சயமான ஒன்று ஒரே மாதிரியான ஒரு ஒரே இயக்கத்தில் தான் எல்லா கிரகங்களும் வருகின்றன ஆகவே வானில் நடைபெறும் எந்த ஒரு சம்பவமும் ஒரு ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்கும் சூரிய கிரகணம் வந்து இன்றைக்கு சூரிய கிரகணம் வருதுனா பதினெட்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ராகு கதுக்கள் சூரியனை சுற்றி வருகின்ற ஒரு நிலையில் வந்து திரும்ப திரும்ப நூற்றி எண்பது வருடங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே நிச்சயமாக ஒரே மாதிரியான ஒரு சுற்றுப்பாதையில் ஒரு கிரகங்கள் வரும்போது திரும்ப திரும்ப ஒரே நேரத்தில் வந்து சூரிய கிரகணம் வரும் சூரிய கிரகணம் அடுத்த வருடம் இன்னும் ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு வருகின்ற சூரிய கிரகணம் எங்கே எப்பொழுது எந்த நேரத்தில் எப்போது வரும் அப்படிங்கிறதையும் இன்றைக்கே துல்லியமாக சொல்லிட முடியும் இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்னும் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்போ ஒரு சூரிய கிரகணம் எப்படி வரும் எந்த நேரத்தில் எந்த இடத்துல பூமியில் வரும் எந்த எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பித்து எத்தனை மணிக்கு முடியும்ன்றது நிச்சயமாக எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட முடியும் ஆகவே சூரிய கிரகணத்திற்கும் இந்த கிருமி தொற்றுக்கும் வந்து நிச்சயமாக மொட்டை தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் போடப்படுகின்ற ஒரு முடிச்சு தான் சும்மா ஒரு ஆர்வத்தில் வேணால் கேட்டுக்கலாமே தவிர நிஜமான இயல்பான ஒன்று நிஜமான ஒன்று இது இல்லை ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு 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 இடங்களில் கூட சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது இந்த சூரிய கிரகணத்தை பற்றி முன்னாடியே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு தான் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்த கொலம்பஸ் கூட அங்கே இருக்கின்ற செவ்விந்தியர்களை சமாளிப்பதற்காக மிக மூர்க்கமான ஒரு தாக்குதலை கொடுத்து அமெரிக்கா ஐரோப்பியர்களை உள்ளே நுழையவிடாமல் செய்து செய்து கொண்டிருந்த அமெரிக்க
இந்த சூரிய கிரகணத்தை பற்றி பரப்பப்படுகின்ற ஒரு பொய்யான வதந்திகளை வந்து எப்போவுமே யாருமே வந்து நம்புறதுக்கு வந்து தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு உண்மையான ஒரு ஜோதிட வானவியல் ஜோதிடத்தை விஞ்ஞானமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு எந்த ஒரு ஜோதிடருடைய கருத்தாகவும் இருக்க முடியும் அதே நேரத்தில் ஜோதிடத்தில் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் சூரிய கிரகண நேரத்தில் சாப்பிடாத சூரிய கிரக நேரத்தில் கற்பிணி பெண்கள் வெளியே வராத இப்போ கற்பிணி பெண்மை பெண்கள் ஒரு தாய்மை ப தாய்மை பேரை அடைந்த ஒரு பெண் வந்து கிட்டத்தட்ட தெய்வத்திற்கு சமமானவள் ஒரு தெய்வத்திற்கு சமமான அதுவும் எதிர்கால பிறவியை எதிர்கால ஒரு ஜீவனை வயிற்றில் வைத்திருக்கின்ற ஒரு தாய்க்கு வந்து ஏதேனும் ஆய்விடுமோ அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் வந்து நாங்கள் உண்மையிலே வந்து அந்த கற்பிணி பெண்ணை வந்து இயல்புக்கு மாறான ஒரு நேரத்தில் வராது அப்படின்னு சொல்கிறோம் விஞ்ஞானம் என்ன சொல்கிறது அந்த நேரத்தில் சாப்பிடலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகிறதில்ல சூரிய கிரகணமும் மற்ற நாளை போல தான் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் நான் வந்து ஜோதிட கருத்தாக கேட்கிறேன் சூரியன் வந்து ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மறைக்கப்படுகிறது சில மணி நேரங்களில் எப்பொழுதுமே சூரியன் வந்து ஒளிபொருந்திய ஒரு ஒரு நட்சத்திரம் அந்த ஒளிபொருந்திய நட்சத்திரத்தை அந்த நட்சத்திரம் தருகின்ற ஒளியை வைத்துத்தான் உயிர்களாகிய நாம் காப்பாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நாம் பிறந்ததும் அது அந்த அமைப்பில் தான் வருடத்திற்கு இரண்டு முறை இந்த ஒளி மறைக்கப்படும் போது இயல்பாகவே எப்போதும் நமக்கு ஒளி தேவை ஒளி இருந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த நேரத்தில் வந்து பகலிலேயே அந்த ஒளி மறைக்கப்படுகிறது இயல்புக்கு மாறான ஒன்று தான் அப்போ அந்த இயல்புக்கு மாறான ஒன்று நடக்கும் போது நீ வந்து சில விஷயங்களை செய்யாமல் இறேன் அப்படின்னு சொல்லுது ஜோதிடம் என்ன செய்யாமல் இறேன் சாப்பிடாத இயல்புக்கு மாறான ஒன்று நடக்கிறது வழக்கத்திற்கு மாறான ஒன்று நடக்கிறது அந்த நேரத்தில் நீ வழக்கமான எதையும் செய்யாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் என்ன தப்பு உங்களுக்கு ஜோதிடத்தில் வந்து வழக்கத்துக்கு மாறான ஒன்று நடக்கிறது கிரகணம் என்பது டெய்லி வரப்போகிறதில்ல டெய்லி கிரகணம் வந்துக்கிட்டு இருந்தால் அதை பற்றி நம்ம கண்டுக்க போகிறதும் இல்லை இது வந்து ஒரு வழக்கமாக நடக்கின்ற நிகழ்ச்சின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் ஆக வழக்கத்திற்கு மாறான ஒன்று நடக்கும்போது நீ வழக்கமான ஒன்றை செய்யாது அப்படின்னு தான் ஜோதிடம் அறிவுறுத்துகிறதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த தர்ப்பை பிள்ளை போட்டு போய் அது எல்லாத்திற்குமே வந்து விஞ்ஞான ரீதியிலான காரணங்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பகுத்தறிவாதிகள் என்று தன்னைத்தானே சொல்லிக் கொள்பவர்கள் சில நேரங்களில் கிண்டல் அடிப்பாங்க அவர்களுக்கு நான் சொ ஜோதிட ரீதியாகவும் வானவியல் ரீதியாகவும் நான் சொல்லப்படுவது என்னென்னா வழக்கத்திற்கு மாறான ஒன்று நடக்கிறது நீ வழக்கத்திற்கு இயல்புக்கு இயல்பான ஒன்றை நீ வந்து செய்யாமல் அன்றைக்கு மட்டும் நீ வந்து அந்த நேரத்தில் மட்டும் சாப்பிடாத கிரகணம் ஆரம்பிக்கும் போது குளித்து விடு கிரகணம் முடிந்ததற்கு பின்னும் குளித்து விடு மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொள் சந்திரகிரணத்தை அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த வேத மந்திரங்கள் வேற ஏதாவது ஒரு வழிபாடுகள் இதை வந்து பாராயணம் பண்ண சொல்லுவோம் ஆக மனதை இயல்பாக வைத்துக்கொள் மனதை தடுமாற வைக்காதே சூரியன் அமைப்புகளிலேயும் இதை தான் சூரியனுடைய அமைப்புகளையும் சாப்பிடாமல் இரு வேறு எந்த விதமான செய்கையும் செய்ய வேண்டாம் ஒரு இயல்பாக ஒரு மனதை ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே இரு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு என்றைக்கு வந்து ஒரு ஒளி தராத ஏன்னா நம்ம வந்து ஒளி மிகுந்த தேசத்தில் பறந்துருக்கிறோம் நமக்கு ஒளி அதிகமாக தேவை நாம் வந்து நார்வேலேயோ ஸ்வீடன்லேயோ இங்கே ச தென்பகுதியில் இருக்கின்ற ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து போன்ற பகுதியில் பிறக்கலை பூமியின் மையப்பகுதியில் ஒளி அதிகமாக தேவைப்படுகின்ற வெயில் கொளுத்துகின்ற ஒரு பகுதியில் பிறந்த நாம் நமக்கு ஒளி அதிகமாக தேவை அப்படிங்கிறதுனால தான் இரவில் கூட சாயந்தரம் வந்து நம்முடைய கலாச்சாரத்தின்படி பாருங்கள் ச நம்ம பெரியவர்கள் வீட்டை என்றைக்குமே இருளடைந்து இருட்டாக போட்டதே இல்லை இன்றைய தலைமுறைக்கு வேண்டுமானாலும் அந்த இன்றைய இன்றைய தலைமுறைக்கு நவீன காலத்திற்கு வேலைக்கு வந்து விட்ட ஒரு பெண்களுக்கு வேணால் இன்றைக்கு வந்து வீட்டில் விளக்கேற்றுவது என்னது என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் தெரியாமல் இருக்கலாம் இப்போ வந்து அது மெது மெதுவாக மங்கிட்டு தான் வருது நினைக்கிறேன் இப்போ எல்லாருமே எலக்ட்ரிக் பல்பு தானே போடுறோம் நாங்கள் வளர்ந்த காலத்தில் எங்களுடைய தாத்தா எங்களுடைய பாட்டி என்னோ என்னுடைய அம்மா இவங்கெல்லாம் வந்து சாயந்தரம் ஆச்சுன்னு சொன்னால் வீட்டை பெருக்கி ஒரு ஒரே ஒரு விளக்கு ஏற்றி வைப்பார்கள் அதற்கு என்ன அர்த்தம் வீட்டை இருளடைய விடக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் பெரியவர்கள் திட்டுவார்கள் சாயந்தரமான என்ன விளக்கு பொறுத்தாமல் என்ன விளக்கு விளக்கேற்றாமல் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு பெண்களை வந்து ஒரு கடிந்து கொள்வதும் வந்து கண்டிப்பாக அந்த காலத்தில் இருந்தது இந்த காலத்தில் அந்த வழக்கம் மெது மெதுவாக மங்கி வருகிறது இதனுடைய தாற்பயம் இதனுடைய உண்மை என்னவென்றால் ஒளி மிகுந்த ஒளி தேவைப்படுகின்ற பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற நாம் இருள் வரவிடக்கூடாது வீடாக இருக்கட்டும் நம்முடைய மனமாக இருக்கட்டும் இருள் வரவிடக்கூடாது அப்படி ஒரு இருள் வந்தால் அன்றைக்கு நாம் நன்றாக இருக்க மாட்டோம் அல்லது அதன் பிறகு நன்றாக இருக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படை அப்போ சூரிய கிரகணத்தில் என்ன நடக்குது இப்போ வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரகணம் கிரகணம் ஆரம்பிச்சிருச்சு கிரகணத்துடைய உச்ச நேரம் காலை பத்து மணி பதினோரு மணி ப பத்து நாற்பத்தி எட்டிலிருந்து பன்னிரெண்டு மணி வரைக்கும் உச்ச நேரம்னு சொல்லப்படுகிறது அதிலும் நூறு சதவிகித சூரிய கிரகணம் நடக்கும்போது ஏறத்தால் ஒரு ஐந்து அல்லது ஆறு நிமிடங்கள் வந்து இரவாகவே இருக்கும் அதெல்லாம் நான் என்னுடைய
சமூக ஊடகங்கள் வந்து பரபரப்பாக எதையாவது சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக யாராவது ஏதாவது ஒன்று கிளப்பி விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதா அந்த சூரிய கிரகணத்துலேயும் சந்திர கிரகணத்துலேயும் நடக்குதே தவிர ஒரு பொறுப்பான ஒரு ஒரு வகையில் யாரும் எதையும் சொல்கிறதில்ல அதே மாதிரி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வருகின்ற சூரிய கிரகணம் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு ஒரு முறை சூரிய கிரகணம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு ஒரு எதையும் சிந்தித்து சீர்தூக்கி பார்த்து நம்புகிறவங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு பரபரப்புக்காக கிளப்பி விடப்படுகின்ற செய்தி அப்படின்னு தான் தெரியும் இவர் செத்துருவார் அவர் செத்துருவார்னா உலகம் நான் 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 சொல்வதைப் போல் உலகத்தில் எந்த இடத்திலும் ஜனனமும் மரணமும் நிகழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது எந்த நேரத்திலும் நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது எந்த நாளிலும் நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய சூரிய கிரகணம் தலைமையை இப்போ தலைமையை குறிக்கக்கூடிய நம்ம வீட்டில் தலைவர் அப்பா நாட்டுக்கு தலைவர் மந்திரி பிரதமர் ஜனாதிபதி போன்றவர்கள் ஒரு தலைமையை அதி அதீத இதாக கொண்ட ஒரு தலைமையை வந்து சூரிய கிரகணங்களை சில நேரங்களில் பழி வாங்கியிருக்கின்றன அப்படிங்கிறது சில நேரங்களில் ஜோதிடத்தினால் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அது போன்ற அமைப்புகள் தற்போது இந்தியாவில் இல்லை ஏன்னா இது இந்த இந்த சூரிய கிரகணம் வந்து மிகப்பெரிய முழுமையான சூரிய கிரகணம் அல்ல இது வந்து ஒரு முப்பது சதவீதத்திற்கு அதை சதவீதத்திற்கான சூரிய கிரகணம் ஆகவே எந்த ஒரு அமைப்பிலும் மிகவும் ஒரு பயமுறுத்தப்பட தேவையில்லாத ஒரு சாதாரணமான சூரிய கிரகணம் தான் இது ஆக அந்த சூரிய கிரகணம் முடிகிற வரைக்கும் எல்லாரும் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து சூரிய கிரகணம் முடிந்ததற்கு பிறகு குளித்து விட்டு உணவருந்தி தெய்வத்தை வணங்கி விட்டு உணவருந்தி வழக்கம் போல் நம்முடைய அலுவல்களை கவனிப்பது ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பு தான்